हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस इंस्पायर विथ अनुष्का होप यू ऑल आर इंजॉइंग विथ मी एंड आई एम ऑल्सो वेरी ग्लैड टू बी विथ यू ऑल एंड शेयरिंग माय व्यूज शेयरिंग माय नॉलेज टू यू ऑल सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक द टॉपिक फॉर टुडे इज द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन वी विल स्टडी दिस टर्म्स नॉट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री बट इन द रिलेशन विद बायोलॉजी ऑफ दिस टॉपिक्स सो in the terms of biology the types of solution is of hypertonic hypotonic or isotonic so before dealing all these things we must have a look over what the solution is so in the text so far solution have been described as a weaker or a stronger we just only know that the solution are of only two type that may be of the weaker or the stronger solution but more partially if we will look it through a kin nice then somehow we can have swatch the three types of relation to the concentration of the solution regarding with the cells because we are dealing with what the subject biology so in the reference of this subject we will relate the topics with it so there are three types of solutions which is we can watch in the cell sap the first one is hypotonic hyper it means more or higher okay so the solution outside the cell has more concentration than the cell sap if the cell is placed in such a solution water will move what outward of the cell because we have already studied about the osmosis that in the osmosis the concentration is always responsible for the movement of liquid that in osmosis द लोअर कंसनट्रेशन सब्सटांस से थिंग्स क्या होते हैं हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो फिर हम लोग हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में देख रहे हैं कि जो सोल्यूशन है जो सोल्यूशन रखा हुआ है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है इन द कॉम्पेरिजन विद द सोल्यूशन विच इज़ प्रजेंट इन साइड द सेल सो क्या होगा एग्जोसमोसिस की प्रोसेस होगी और सेल के अंदर से जितना भी कंसनट्रेटेड चीज़ था वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा जो भी लिक्विड्स थे वो बाहर की तरफ मूव करेंगे बिकॉज ऑफ व्हाट बिकॉज द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज मच मोर देन द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इनसाइड साइड द सेल सो द प्रोटोप्लाज्म विल देयर फॉर श्रिंक सेल क्या हो जाएगा श्रिंक कर जाएगा सिकुर जाएगा एंड द सेकेंड केस इज ऑफ हाइपोटॉनिक हाइपो इट मीन्स लेस देन और लोअर so the outer atmospheric solution will be of lower concentration and the solution which is present inside the cell will be of higher concentration so the movement of the uh, liquid takes place through outer environment towards the cell and it will make the cell swell up okay so the solution outside this cell is the less concentration uh, concentrated than the cell sap as a result water will move into the cell that is the endo uh, endosmosis process will take place the protoplasm will therefore increases in size okay so students this is all about the hypotonic and hypotonic let's have a look over now now isotonic solutions which is also a part or a type of solution iso it means same when the concentration of the outer environment and the environment of the cell is same then the process of isotonic sol uh, solution takes place the solution outside the cell has the same concentration as that of the cell sap if the cell is placed in such a solution there is no diffusion of water takes place there will be thus be no change in the cell size okay so friends this is all about the hypotonic solution hypotonic solution and isotonic solutions in this topics one thing more which is very essential to know that is called the turgidity and the flaccidity okay so when a cell reaches a stage that is it cannot accommodate any more water or it cannot a water cannot enter a cell it is fully distant the cell at this stage is called the turgid and the condition is called the turgidity because it has the plenty of substance it cannot overload anything more okay now, now see 
द कंडीशन अपोजिट टू टर्जिडिटी इज कॉल्ड फ्लैसिड इफ द कंडीशन द सेल कॉन्टेंट्स आर श्रंक्ड दिस कंडीशन अकॉर्स वेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉगर सोल्यूशन फॉर अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन जिसमें क्या होगा कि जो सेल है वो सिकुड़ जाएगा क्यों सिकुड़ जाएगा क्योंकि अभी उसके पास कोई भी लिक्विड नहीं है उसका जो कंसनट्रेशन था वो एकदम ख़त्म हो गया है अब बाहर से वो जितना चाहे वो उसे अगर हम जैसे ही हायर कंसनट्रेशन सोल्यूशन में से निकाल कर लोअर में रखेंगे तो क्या होगा सेल के अंदर का कंसनट्रेशन लो है और जैसे ही बाहर का सोल्यूशन का कंसनट्रेशन हाई होगा हाई से लो की तरफ लिक्विड का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा सो so, टर्जिडिटी में क्या होता है कि जो सेल है वो जितना लिक्विड लेना था वो ले चुकी है इससे ज़्यादा वो ओवरलोड नहीं हो सकती है और इसलिए वो एकदम फुली हुई होती है स्वेल अप कंडीशन में होता है और इसके अपोजिट जो कंडीशन है फ्लैसिडिटी इसमें क्या होता है कि सेल अपना जितना भी लिक्विड था उसे खो चुकी है और वो एक हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के बीच में रखी हुई है इसलिए इसी वजह से क्या हुआ ऑस्मोसिस का रूल लग रहा है यहाँ पे प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है और सेल के अंदर से सारे लिक्विड्स बाहर जा चुकी हैं डेट्स वाई सेल श्रिंक कंडीशन में होगा शिकुरा हुआ होगा उसमें कोई भी लिक्विड नहीं होगी स्टूडेंट्स इफ यू हैव अंडरस्टैंड एंड आई एम एबल टू क्लियर एनी ऑफ योर डाउट रिगार्डिंग टू द हाइपोटोनिक सोल्यूशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन आइसोटोनिक सोल्यूशन टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज 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 स्टूडेंट सब्सक्राइब माई चैनल